Buenas noches, ya estamos por aquí en vivo la noche de hoy. Hoy vamos a tener un banquete, un tema muy especial para mí, un tema que de una u otra manera yo he venido viviendo desde el 2015 hasta el 2019, hasta este momento en mi vida y por eso hemos querido la noche de hoy abrir este espacio, eh, vamos a estar comentando, vamos a estar apoyándote, vamos a hacer algunos ejercicios que te puedan ir permitiendo a ti en ese proceso ir dando el salto junto con nosotros en la noche de hoy. Qué bueno que se están conectando, las personas que se están conectando, qué bueno que están eh, por ahí yo feliz de, de compartir con ustedes la noche de hoy. Eh, me dan un momentito para compartir esta información a través de las redes y otras personas también se puedan beneficiar la noche de hoy. Un momentito, ya lo estamos compartiendo. Eh, yo estoy feliz porque de verdad que la persona que vamos a traer la noche de hoy es una gran amiga que yo conozco de muchos años y que hemos venido haciendo procesos de transformación desde ese entonces. Así que te invito, tú que te estás conectando, te invito a buscar un cuaderno, te invito a participar, que me digas de dónde te estás conectando, cuéntanos desde dónde te estás conectando la noche de hoy y qué está pasando en tu vida respecto al tema de hoy, el tema de los miedos, el tema de, la, de todo lo que, te, que tiene que ver Hoponopono, muy buenas noches, desde dónde te conectas, yo vivo acá en el estado de New York en este momento de mi vida actual y en un momentito ya estoy compartiendo con algunas personas que me pidieron que, que le compartiera la información, eh, me da un momentito. por favor, que esto es en vivo, ya lo mando aquí a algunas personas que me lo han pedido para conectarse porque hay muchos países que no controlamos el tema del horario, entonces ya estamos comenzando en tres minutitos, por favor, en tres minutos estamos entrando al Facebook Live, cuéntanos de dónde nos habla, ya estamos en línea, cuéntanos desde dónde nos habla, mi nombre es Wellington desde Canadá, Marisol, qué bueno, ¿cómo estás? ¿De dónde más nos están hablando? Se están conectando, aquí dicen, Gravy, saludos desde Costa Rica. Oye, qué rico, la noche de hoy desde Costa Rica, ¿de dónde más nos están hablando? La noche de hoy, por favor, si nos pueden decir para ir eh, comentando. Y te voy a pedir que lo hagamos interactivo, que preguntes. Yo me imagino que algunos de ustedes, de los que se están conectando, no conocen la herramienta que vamos a presentarte el día de hoy. Que hagas tu comentario si ya la conoces, cómo esta herramienta te ha apoyado. ¿Desde dónde se están conectando? Aquí, activo desde el Bronx, New York. ¡Qué bueno! Eh, también Javier, saludos desde Chihuahua, México. Desde Brooklyn, Pichardo, Rachel, ¿cómo estás? Eh, Dark Cena, mi platino. Wendy, es de República Dominicana. Saída, ¿desde dónde se está eh, eh, conectando? Huáscar, qué bueno, qué bueno. La verdad que la noche de hoy va a ser de impacto y vamos a crear un momento poderoso de apoyo y soporte para las personas que se están conectando. En un minutito ya estamos arrancando. Eh, vamos a esperar que ya eh, nuestra invitada se conecte la noche de hoy. Jasmine desde, desde Canadá. En un momentito ya estamos conectados con Jasmine desde Canadá. Jasmine, si estás por ahí, ya estamos esperándote, vamos a buscarla por aquí. Como dicen, esto es en vivo, déjame ver si ya la podemos eh, conectar. Jasmine, ya la tenemos por acá. Un momentito, por favor, vamos a buscarla. Vamos a ver, vamos a ver. Un momentito, por favor, ya estamos arreglando esto. Porque, como dice mi amiga Jasmine, la tecnología, de una manera u otra, nos invita a rediseñar. Ya yo creo que mi amiga está... La noche de hoy, señores, qué alegría tener a nuestra amiga desde Canadá. Oye, qué pequeño es el mundo. Nos estamos conectando de dónde más? México, el Bronx. Nos estamos conectando. Y aquí estoy con usted. Buenas noches. Estoy feliz, emocionada de estar con ustedes a través de la distancia. Es increíble, la tecnología es una maravilla, ¿verdad, Washington? Claro que sí, claro que sí. Voy a bajar la música. Voy a bajar la música. Mientras tanto, porque esto era para mí. Perfecto, ahí estamos bien. Pues yo mucho más de que a través así de la distancia nos podamos conectar y llegar, llevar eh, los mensajes que tenemos, ¿no? 
a, a la nación. <ríe> ¿Qué más te puedo decir? Bueno, yo soy de la República Dominicana, llevo 30 años que vivo en Montreal, Canadá, donde hace mucho frío, mi gente, eh, este año hemos tenido un año, la verdad que no solamente de frío, pero también de mucha nieve, pero yo digo, a pesar del frío, yo le doy las gracias a la vida porque es un país que está lleno de oportunidades. A mí hace falta mi calorcito, mi playa, mi arena, mi agua salada, pero de todos modos, aquí estoy muy agradecida de estar con ustedes. Soy coach, motivadora, conferencista de motivación y autora también estoy. He escrito dos libros, he coescrito en dos libros. Y ahora mismo estoy trabajando en mi libro propio, que debe estar listo de aquí al verano. Sí, parece que hay un parece que hay un parecido. Ok, um, a lo mejor sí, sí, si te pones lo audífono o me lo pongo yo, ¿cómo quiere que lo hagamos? Ok, entonces tendré que ir a buscar los audífonos. Mientras tanto, ahí yo te dejo para que podamos entonces seguir. Ahí se oye menos el feedback. Ya, ahí se ¿Está mejor? Perfecto. Sí, ahora estamos bien. ¿Se escucha mejor, señores, lo que nos están siguiendo? ¿Se escucha? Hola, hola. Bueno, ya yo, se yo no. Se, se escuchaba un feedback y ahora yo lo escucho mucho menos. A lo mejor lo los dos poniéndonos audífonos. Ya, se, se está escuchando. Si se escucha bien, pongan un dedito, por favor, para comenzar la noche de hoy nuestro tema. Yo lo voy a estar leyendo a ustedes por aquí. A ver. Ok, sí, ya se escucha bien, está están bien. diciendo. <ríe> Perfecto, bueno. señores. He aprendiendo que estamos es en vivo. Yo le decía hace un rato a nuestra invitada de la noche de hoy que cuando tú te paras en hacer algo grande, cuando tú te paras en hacer algo poderoso, las cosas buenas van con todo para arriba, pero también lo que sí. no funciona se para con la misma fuerza. Y nos toca a nosotros <ríe> manejar esa situación, ¿verdad? Así es, así es. Pues eh, todo Cuéntanos. pasa por algo, aprendemos en estas cosas y yo creo que es el, el, la, la primera vez que estamos así junto a distancia, pero creo que no va a ser la última. Claro que sí, claro que sí. ¿De dónde vienes? ¿Dónde estás? ¿Y hacia dónde va? Y los que se están conectando también pueden dejar sus comentarios de dónde vienen para que nos conectemos todos estos países y localidades donde estamos ahora conectándonos. Así es. Eh, ¿Dónde estoy, eh, eh, Wellington? Eh, a nivel de mi vida estoy en una etapa, estoy en los principios de los 40, aunque no lo parece. Eso es lo que la gente me dice, que yo no lo parento. Bueno, Pero... yo no voy a decir la edad, yo tengo 20 años, 20 años. No, no, 40 no. No, mi corazón todavía está en los 20, pero yo tengo y muy orgullosa de decir soy una cuarentona con todo el orgullo del mundo. Qué bueno, mira, nos dice que se están conectando desde Pensilvania, desde Miami, wow. se están conectando desde Boston, Excelente. desde Seattle también, muy bien. Maravilloso, maravilloso. Cuéntanos. Pues sí, ¿dónde estoy? Mira, estoy en una etapa de mi vida donde sé lo que quiero, sé hacia dónde voy, una etapa donde estoy enamorada, pero ¿sabes enamorada de quién? Enamorada de mí, enamorada de la vida, enamorada del amor y de todas las cosas que nos rodean, tanto las buenas como las malas, porque las malas son las que nos hacen crecer y las que nos hacen enamorarnos. Claro que sí, al final del día, cuando tú empiezas a generar esa energía, ese poder de dentro hacia afuera, es porque te das cuenta que tu vibración es tan fuerte que lo único que tiene que hacer es compartirla. Pero allá afuera, la, la mayoría de las personas, y yo en determinado momento de mi vida, 
estaba esperando que las cosas sucedieran de afuera hacia adentro. Hacia Pero adentro. me di cuenta y decía al inicio que lo mío se, se cambió a, a partir del 2000, 2015, que viví algunas experiencias, que vamos a hablar más adelante, donde la experiencia en mi vida empezó a, a, a vibrar de dentro hacia afuera y empecé a darme cuenta que todo lo que está pasando ahí dependía de mí. Entonces, la noche de hoy quiero pedirle a los que están conectados, por favor, que dejen sus comentarios. A partir, si algo le hace clic, alguna palabra, si conocen la experiencia de Oponopono, lo pueden también comentar cómo ha funcionado en tu vida para apoyar a otras personas. Así es, así es. Y hablando de... Bueno, de, pues de... vamos a comenzar entonces, cuéntanos. <ríe> eh, como tú dices, elegiste hablando... ¿Por qué elegiste el tema la noche de hoy, este tema de los Dios. miedos? ¿Por qué lo elegiste? Eh, ¿Por qué elegí el tema de los miedos? Porque, como, como bien lo dijimos, estamos nosotros, nuestras vidas están dirigidas por esos dos sentimientos, que es el miedo y del amor. Todo lo que nosotros hacemos, a veces le podemos poner otros nombres, pero siempre nos dirige el miedo y el amor. Y entonces lo que nosotros vamos a hablar aquí hoy es cómo cambiar, cómo hacer esa transición de vivir dentro del miedo a vivir el amor. Y muchas veces, Wellington, son miedos que ni siquiera estamos conscientes que lo tenemos. En serio, pero lo que sucede es que están en el subconsciente, en el inconsciente, y lo que nosotros tenemos consciente son preocupaciones. Preocupaciones que no nos están permitiendo vernos hacia adentro, ¿verdad? Sí, son miedos que nos paralizan, son miedos que no nos permiten eh, seguir avanzando, eh, son cosas que nosotros pensamos que cuando la vivimos tratamos de buscar las soluciones o tratamos siempre de buscar un culpable o de decir, no, pues eh, a mí me está pasando y esto y esto y esto y es por tal situación y nos olvidamos que la respuesta está dentro. Entonces es ahí donde vamos a ver cuáles son esas preguntas que no hacemos y que esas preguntas llevan como consecuencia a la tristeza, la depresión, el desamor, eh, 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 ese, ese, todos esos sentimientos negativos. Entonces hoy yo lo que le voy a enseñar a ustedes es cómo cambiar la pregunta para que esa pregunta le lleve a ustedes a concientizarse en otras cosas. Así es que eso lo vamos a ver claro más adelante. Sí. Claro que sí. Y en inglés, en inglés, ya que estamos aquí en Estados Unidos, miedo es fear. Si tú deletreas F-E-A-R, fear, falsa evidencia con apariencia de realidad. A lo largo de nuestra historia, el miedo ha ido instal instalándose en nosotros como una sí. verdad que en un momento fue una mentira. Ahora, ¿cuáles sí. son esas consecuencias del miedo? ¿Qué trae cuando tú tienes miedo? Porque miedo en mayúscula. ¿Qué trae a mi vida el miedo? Cuéntanos un poco de esto. Mira, el miedo trae a nuestras vidas. Son muchísimas cosas que nosotros, eh, si podemos dar ejemplo, nos trae los celos, rencores, rabia. Nuevamente lo voy a nombrar desamor. Eh, muchas veces dentro del miedo pues se pierde el amor en la pareja, pero es donde ahí vienen las peleas, las discusiones. Y te voy a dar un ejemplo, que yo creo que es el mejor ejemplo cuando hablamos de la pareja. Cuando tú tienes una duda de que tu pareja te es infiel, ni siquiera tú lo has corroborado, tú no tienes la idea de si es cierto o no es, pero tú tienes ese miedo por dentro de creer que sí lo es y tu subconsciente va a crear todas las cosas necesarias para que tú pienses que es verdad. Y llega un momento donde te vas a dar cuenta que todo fue parte de tu imaginación. Todo fue una creación. Exactamente. Pero entonces una pregunta. Por ejemplo, yo delante del miedo, porque yo sé que muchas veces, y yo lo viví con muchas situaciones internas, externas, familiares, de trabajo, de, 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 de contexto... ¿Cuál, ¿Cuáles opciones yo tengo delante del miedo? Porque a veces me cuesta pensarlo. Y si también, también las personas que están ahí nos pueden ayudar, que son especialistas en el tema, ¿cuáles opciones sí. tenemos nosotros frente al miedo? Porque yo siento a veces que todo se cierra, todo se nubla. Yo no sé si a ustedes les pasa también. Yo digo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Cuéntanos. Mira, hay, hay tres opciones. La gente, la mayoría de la gente conoce dos. Vamos a hablar de tres hoy en día. La primera es negarlo. Pensar que no existe y hacerse de cuenta que no está. Hacerse de cuenta, como decimos nosotros en la República Dominicana, hacerse el chivo loco, ¿ok? Entonces, okay. ignorar ese sentimiento, ignorar ese miedo. La segunda opción que tenemos también es la opción de contrarrestarlo con pensamientos positivos. Esa es otra cosa que también okay. podemos hacer cuando estamos en presencia del miedo. Pero la tercera, que es la que yo quiero, con la cual ustedes se queden hoy en día, 
es que es el, la analización, es decir, analizar el miedo. Y cuando yo hablo de analizar el miedo, ¿qué yo quiero decir con eso? Es de empezar, cuando, cuando tú sabes que siente miedo, poco importa cuál sea la situación, porque miedo sentimos eh, en el trabajo, con los hijos, con la pareja, con los, nuestros padres, eh, muchas veces eh, son miedos inconscientes o dentro de nuestro subconsciente que nos limitan y a veces digo, pero ¿por qué que a mí no se me da tal cosa? ¿por qué que yo no, soy, no puedo lograr tal y tal cosa? esos son miedos que vienen dentro de nuestro subconsciente y eso también lo podemos trabajar entonces, cuando nosotros analizamos tenemos que ver cuál es ese, eh, eh, nuestra reacción, pero a nivel de nuestro cuerpo, ¿cómo reacciona okay. nuestro cuerpo? Y al saber cómo reacciona nuestro cuerpo, también vamos a ver cuál es, cuál es el enfoque que le estamos dando al miedo. ¿Cuáles son las palabras que estamos usando? ¿Son palabras negativas? ¿Son palabras? ¿Cuáles son esas palabras que estamos usando que van a hacer, eh, eh, que, van a hacer que se materialice ese temor que nosotros tenemos? Claro que sí. Y nosotros decimos que muchas veces lo que tú resistes persiste, lo que tú sueltas desaparece. Cuando yo pongo todo mi enfoque y le doy toda la fuerza al miedo, al miedo de, 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 de que si no tengo los biles para pagar la renta, al miedo a una enfermedad, al miedo a que si la pareja se vaya de tu casa, al miedo a que los hijos le pasen algo, todos esos miedos que tenemos, si yo estoy enfocado en ello, ¿qué pasa en mi vida? ¿Cuál es mi reacción delante de eso? Pues es ahí donde tú vas a vivir la depresión, donde tú vas a vivir la preocupación, en el, 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 el enojo, en la rabia, porque vas a darte cuenta que estás atrayendo esas cosas a tu vida. Yo tengo un, una anécdota, bueno, tengo muchísimas, <ríe> pero lo voy a contar eh, unas de ellas. Y uno de mis mayores miedos eh, cuando yo estaba eh, en pareja eh, era que mi pareja volviera, bueno, fue, fue mi pareja dentro de, eh, él estaba separado, yo estaba separada y pues nos unimos y mi mayor miedo todo el tiempo que yo estuve con esta persona era de que él volviera con la ex, con la madre de sus hijos y que la volviera a embarazar. Adivinen qué pasó. La embarazó y volvió. Exactamente. Entonces, aquí hay dos maneras de verlo. Yo lo veo de dos maneras. Ya sea que fui capaz, que, que esto lo, lo, lo atraje a mi vida porque, porque fue tanto y tanto y tanto que lo llamé, que lo atraje con mis pensamientos de temor, que sucedió. Entonces, mandé toda la vibración al universo que el universo no tuvo de otra que materializar lo que yo estaba temiendo dentro de mi ser. Entonces, por eso es la importancia, Wellington, de ponerle mucha atención a los pensamientos que nosotros tenemos. O sea, que una vez más se prueba que lo que está aconteciendo afuera tiene una íntima relación con lo que está aconteciendo lo que dentro está de dentro. mí. O sea, que todo empieza con los pensamientos y con la concretización de esos pensamientos en la medida que los saco al aire y que, y que le doy esa fuerza. 100%. Lo que tú estés pensando hoy en día va a determinar el futuro de mañana. Date, date wow. una meta. Ponte a pensar, mira a ver lo que piensas en los próximos 30 días. Y analiza, trata de, de si, si puedes escribirlo. Pueden ser tantos pensamientos negativos como pensamientos positivos. Trata de escribirlo cuando recuerde, ah, estuve pensando en esto. Y mira a ver cuáles son los resultados dentro de 30 días. A ver cómo okay, tu vida va a estar impactada con los pensamientos que tuviste 30 días antes. Perfecto. Ahora una pregunta. Imagínate, y tú que estás viendo, dice Wanda, tú lo atraíste, dice Wanda, y dice Gil, wow, súper interesante, sí. lo sigo oyendo. Muy bien, Linet, Linet es la que está siguiendo desde Sear la respuesta y está en apoyo para nosotros. Un abrazo, Linet. Eh, ahora, Muchísimas pasa, gracias, ahí, Linet. Esta pregunta, una, esta pregunta que te voy a hacer. Imagínate que yo estoy aquí en un desayuno, una cena especial con el miedo. Estoy frente sí. al miedo en este momento, cual fuere el miedo que tú tengas, tú que estás interactuando en este momento. ¿Cuáles sí. serían tú, desde tu experiencia y tu poder como coach internacional que está apoyando gente en toda la parte del mundo, cuáles serían esas preguntas no, 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 ¿cómo, cómo, vamos a ponerlo, no adecuadas al miedo, delante del miedo? Esas preguntas que yo no debería hacer, cuéntame. Mira, muchas veces, primeramente, las preguntas o lo... Yo lo podría decir que es más, eh, tratamos de buscar siempre 
las cosas afuera, de tratar de buscar un culpable y nos hacemos la pregunta de por qué me sucedió a mí y por qué yo tengo tanta mala suerte y por y yo sí si, yo si soy de, desdichado, yo no nací en cuna de oro. Entonces empiezas a cuestionar a la vida, a cuestionar a Dios, a cuestionar al universo de por qué, por qué, por qué. Entonces, lo importante es cambiar esas preguntas. Y desde hoy, cuando te suceda, sea lo que sea, cuando tú estés frente al miedo, y, y, y es importante que ustedes entiendan que el miedo, muchas veces, ni siquiera estamos conscientes que estamos en presencia de miedo. Es, es cuando sentimos que estamos preocupados, estamos en presencia del miedo, pero nosotros no lo pensamos como miedo, nosotros lo vemos como una preocupación. Cuando nosotros estamos enojados, nosotros no pensamos, ok, yo estoy enojado porque me pasó esto y esto, pero no es el enojo, es el miedo a lo por qué te enojaste. Entonces la pregunta que debemos nosotros hacer no es, ¿para qué? ¿Qué voy yo a aprender de esto que me está sucediendo? ¿Y qué sucede cuando tú te preguntas para qué? Y cuando tú dices, ¿qué voy yo a aprender de esto? Lo que estás es concientizándote y enviándole un mensaje a tu subconsciente diciéndole, yo sé que el problema está dentro de mí y que es dentro de mí donde debo de cambiarlo. Así es que la pregunta, pasar de para qué al por qué. Ok, perfecto. O sea, que tú me estás diciendo que en un primer momento yo me siento frente al miedo porque hay que hacer una distinción. Hay miedos que, que vinieron con nuestra caja a la hora que nos lanzaron a la esfera pública con nuestro ser, sí. que son miedos que nos funcionan. Si un perro te ladra, tu cuerpo claro. reacciona. Si hay peligro, claro. tu cuerpo reacciona. Es, hay que identificarlo y hacer conciencia sí. de esos miedos. Pero hay otros miedos que se instalaron en el contexto que tú naciste. Quizás papá era borrachón. Quizás uh -huh. mamá no tenía la vida que tú querías. Quizás te dijeron eso es malo, eso es bueno y tú te lo creíste. Y hoy día son verdades en tu vida. Esos miedos están ahí ahora. Si yo veo que esos, eh, eh, el miedo viene a mi vida a flora... O sea, que la propuesta que tú me estás haciendo es que tengo que escuchar el mensaje que me trae y desde ahí entonces encontrar esa respuesta, porque si está dentro de mí lo que no funciona, también está lo que funciona, ¿cierto? Exactamente. Y me gusta mucho que haya, eh, que haya hablado del miedo también como positivo, porque está el miedo negativo, que es el que estamos hablando, pero también está el miedo positivo, que es el que nos mantiene en alerta, que es lo que, lo que nos protege de cualquier peligro. Pero el miedo del cual estamos hablando hoy en día es justamente donde debemos concientizarnos que esos miedos vienen de nosotros. Y haciendo nuestras preguntas, nos vamos a ayudar. Y también, y ahí entro en la materia del Ho'oponopono, que vamos a hablar, antes de entrar en la materia del Ho'oponopono, le voy a dar las frases, la pueden anotar, pero ya después vamos a hablar qué es el Ho'oponopono, de dónde viene, por qué es tan poderoso, por qué transforma vida y por qué suceden tantos milagros cuando ponemos en práctica esta técnica. Claro que sí, claro que sí. Entonces, ahora es importante, en, entramos en materia. Todo lo que hemos venido tratando, señores, ha sido el marco de referencia sí. para que tú entiendas sí. cómo a partir de ahora van a nacer las nuevas preguntas que voy a hacer, cómo yo me voy a postular delante de todo lo que está aconteciendo en tu vida. Yo creo que vinimos a este mundo a ser felices. Yo hace un rato le decía a mi colega eh, Yasmín que yo fui a correr y corrí todo el borde del cementerio que me queda a unas cuadras de acá y yo veía tantos nombres, mayoría hispanos, de personas que ya están ahí y la vida ya, ya sí. llegó a ese espacio, la parte terrenal. ¿Qué pasó con sus vidas? Yo me preguntaba, ¿qué va a pasar con la mía? ¿Qué está pasando con la mía? Que estoy vivo. Entonces, ¿cuáles son esas buenas preguntas que yo debo hacer? ¿Y de dónde viene? Hablamos un poco de dónde viene esta, esta práctica, esta buena práctica de Hoponopono. ¿Por qué la integraste a tu vida y por qué la estás llevando por el mundo entero en este momento? Te, antes de contestar a tu pregunta, quiero hablar de esa frase que es la frase que vamos a usar cuando vamos a, a cuando preguntamos eso, cuando nos hacemos la pregunta de para qué en vez de por qué. Es esta frase que dice, lo siento, perdóname por esos pensamientos erróneos que están dentro de mi ser que han manifestado esta situación. ¿Lo puedes repetir, por favor, para los que están <ríe> Claro que notas, sí, dinero, claro escribir? que sí. Y lo vamos a escribir también en los comentarios y es, lo siento, perdóname, por esos pensamientos erróneos que están dentro de mí 
y son los responsables de crear esta realidad. Ustedes lo pueden adaptar, lo pueden, eh, eh, le pueden dar su forma en cuanto a cómo ustedes, para qué situación ustedes lo van a usar. Y entrando entonces en materia, si me permite, voy a tomar un poquito de agua. Perfecto. Bueno, recordarles que pueden, dejarse, que pueden dejar sus comentarios, también pueden aportar, si ya conocen la herramienta, cómo esto te ha ayudado a ti en tu vida a transformarla, qué viste y por qué lo convertiste en un estilo de vida. Déjanos tu comentario y Linet y juntos vamos respondiendo. Pues mira, el Ho'oponopono llega a mi vida hace más o menos siete años. Eh, cuando le hablaba a ustedes de esta situación de los miedos y que se, se, se llevó a cabo, en sí eso fue parte de lo que yo viví. Eh, yo viví una, bueno, fue mi segunda separación, estuve con, con esta persona que, que, que quiero muchísimo, es decir, eh, es una persona muy importante en mi vida. Y nosotros tuvimos una relación de dos años, fue un cuento de hada, fue algo maravilloso, nos conocimos a través del internet, pero él vive en Nueva York, yo viví aquí, no podíamos estar juntos, bueno, la cosa es que nos fuimos de vacaciones en un momento dado a Tampa, y pues allá dijimos, no, aquí es que vamos a vivir, y empezamos a hacer todos los trámites, él pidió un traslado, lo trasladaron a, a, a Tampa, y... Yo, yo tengo dos hijos, él también tiene hijos eh, de, de su pareja anterior y pues ahí ustedes saben que cuando hay hijos de por medio pues la situación es más complicada del traslado, yo entiendo perfectamente, el padre de mis hijos dijo no, jamás se van a ir de aquí, entonces yo tuve que elegir seguir mi corazón y irme a otro rumbo, dejar toda mi familia atrás o brindarle el amor de mis hijos porque también me necesitaban y en ese transcurso pues estaba ya un poquito no ya frágil la situación y en un momento él me llama así después de tener tantos planes y eso y me dice, Yasmina, mira, eh, yo te entiendo la situación por la cual está pasando con tus hijos, yo también estoy en la misma situación, yo necesito regresar con mis hijas y para poder regresar con mis hijas pues tengo que volver con la mamá. Eh, ahí el mundo se me vino abajo, yo... De ser alguien súper alegre, caí. Duré dos semanas sin probar bocado. Lo único que hacía era, to era tomar agua. Perdí más o menos 20 libras en dos semanas. Todo lo que hacía era llorar, 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 llorar. Me pasaba todo el tiempo, tiraba en la cama. Era una depresión horrible. Me dolía ver a mis hijos que me veían sufrir por el hecho de que pues, yo estaba en esta situación. Y una noche... Me recuerdo que llorando, así como intensamente, yo dije, Dios, ya yo no puedo más, por favor, ayúdame. Y me dormí llorando, ¿no? Me dormí en llantos y cuando desperté al otro día en la mañana, me levanté, fui delante del espejo y tuve una conversación conmigo. Y esa conversación yo me decía, me miraba a los ojos y miraba directamente al espejo y decía, Yasmina, es que tú eres una mujer increíble, tú eres grandiosa, tú eres fuerte, tú eres amor. ¿Cómo tú te puedes dejar caer por el desamor? ¿Cómo tú te puedes dejar caer? Dale, ¿tú quieres decir algo? ¿No? Sí, porque, porque quiero volver un poquito, <risas> quiero volver un poco hacia atrás, porque sí. me están escribiendo varias personas y me están diciendo, okay. dile a ella que abunde, que abunde. Cuando ella estuvo en esa depresión que cayó, ¿Qué experimentaste? ¿Cómo se sentía? ¿Dónde la somatizaste? ¿Qué pasó con tu ser? Porque yo sé que hay muchas personas en este momento que no solo con una relación, a lo mejor lo están viviendo con la parte financiera, a lo sí. mejor lo están viviendo con la parte familiar. Hoy día, Yasmina, veo como los hijos están maltratando a sus padres y, sí. y de una manera horrible, ¿no? Y he visto muchos contextos. O sea, y, y los padres están sin, sin sentido muchas veces. ¿Para qué tuve hijos? ¿Para qué tengo esposo? ¿Para qué tengo esposa? ¿Qué sí. viviste? ¿Cómo fue, ¿Qué fue lo amargo de ese proceso? Cuéntame. Mira, yo te diría, la verdad es el, el, el perder la sonrisa, el que ya no me importaba nada. Yo tengo una familia grandísima y a pesar de tener el apoyo de mi familia, yo me encerré en mí, eh, no quería saber nada de nada. Eh, te digo, era, era, era solo, solo para mí contaba solo mi dolor. 
no me importaba que la gente me dijera que era pasajero o no me importaba que la familia me dijera estamos contigo, te vamos a apoyar. Es como que tú entras dentro de un laberinto donde por muchas flechas que te pongan de que aquí es la salida, tú insiste y persiste en seguir ese camino que es el más difícil. Y lo peor, yo te diría, de la depresión es lo que sientes por dentro, es esa gana que ni siquiera te quieres bañar, si come está bien, si no está, tampoco no te importa, eh, puedes pasar una, hasta una semana con lo mismo tras pospuesto, eh, es, es ese como que, como que te dejas caer, esa, esa, la vida se te sale de, de, de adentro, la, el deseo de vivir se te va por completamente, y los pensamientos que tienes son solo pensamientos de, de, de a veces te voy a decir algo revivir los momentos bonitos o los momentos de cuando tenía eso que ya no te, y es ahí donde te donde te mete tanto en lo que tuviste y no tiene que pierdes la noción Ok, ok, o sea que, que, que cuando tú estás ahí, no escuchas a nadie, las opiniones no llegan a ti realmente, empiezas a, te sales de ti, como dice, eh, eh, como dicen muchas personas, no te encuentras en ningún lugar. Entonces, la pregunta que te están haciendo, ¿y cómo saliste de eso? ¿Cuáles fueron los elementos que esa mañana, cuando te levantaste, <risa> provocaron ese giro sí. y esa transformación? Mira, antes, eh, bueno, en el proceso ese, cuando pido, ¿no?, de que ya necesito salir de esto, te voy a decir que quien me, quien me volvió a la realidad fue el hecho de ver que mis hijos sufrían, ¿no?, de que, de que me veían eh, apagada, que me veían eh, otra persona. Entonces yo dije, yo no puedo permitir que esto siga siendo así. Y ese día que me levanto, que me miro delante del espejo, que tuve esa conversación conmigo, eh, había leído un poco sobre el Hoponopono, una persona que yo hoy en día ni siquiera tengo ya contacto con esa persona, me había mandado un video y empecé a indagar y empecé a escuchar y empecé a, a decir, son cuatro palabras que le voy a decir ahora mismo, empecé a decirla sin esperar nada a cambio y decir, pues total, no tengo ya más nada que perder, déjame hacerlo. Y empecé a decir las cuatro palabras, que son las cuatro palabras gatillo de base del Hoponopono, y es lo siento, perdóname, gracias y te amo. Lo hice en ese entonces, repetía las palabras, lo siento, perdóname, gracias y te amo, sin conocer el por qué, qué hacía en mí, eh, qué significaba, si se la decía a alguien más o me la estaba diciendo a mí. Yo no conocía nada, es decir, yo solo empecé a decirlas y en el transcurso de los días yo veía una transformación. La sonrisa volvía a mí, volvía a renacer, volvía a comer después de dos semanas. Y me dije, wow, y, y en ese entonces, Wellington, yo no sabía que era el Hoponopono que estaba en acción. Fue ya después que yo dije, wow, pero si hace dos semanas yo estaba en un hoyo, yo estaba en la oscuridad total. Y a raíz de dos semanas después de empezar a hacerle, lo siento, perdóname, gracias y te amo, y otra herramienta que también hice, que, le voy, que lo voy a dejar a ustedes con esa herramienta al final, fue una transformación completamente de la luz de la noche a la mañana en tan solo dos semanas, sin ir a ver al médico, sin tomar pastilla, fue algo, un milagro, la verdad. Mira, tengo situaciones con el tráfico, tengo situaciones con el dinero, tengo situaciones con la pareja, tengo situaciones que no funcionan con los hijos, tengo situaciones con los hermanos en la iglesia, mi vida está alterada 100%. Esas cuatro palabritas que tú acabas de mencionar, ¿tienen tanto poder para yo resolver todos esos problemas? Tienen el poder de resolver absolutamente todo y te voy a decir por qué. Anteriormente hablamos de que todo, absolutamente todo, viene de nosotros mismos, viene de adentro, viene porque nosotros lo creamos con nuestros pensamientos, tanto consciente como inconsciente. ¿Tú sabías que nosotros tenemos más de 600 mil pensamientos al día? ¡Wow! Se 600 mil pensamientos al día. 
Y nosotros estamos conscientes quizás de que un 2% de los pensamientos que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que crea nuestra realidad? ¿Qué es lo que crea el problema financiero? ¿Qué es lo que crea que pelea con tu hermano? ¿Qué es lo que crea que tú no tienes dinero? ¿Qué es lo que crea que, que te pelea con los hijos? ¿Qué es lo que crea que tú tienes un hijo de drogadicto? Todos, absolutamente todos los problemas que traen o que están en tu vida son basados en datas, en memoria, en programación que nosotros tenemos dentro de nosotros, tanto en esta vida como en vidas anteriores, a través de nuestros ancestros, de nuestros padres y a través de otras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra célula, nuestro ser nunca muere, regresa y esa, esas células las memorias la guardan. Entonces, esas células regresan a nosotros y por eso es que venimos a veces con enfermedades y con problemas que no sabemos de dónde provienen. Y cuando nosotros decimos, lo siento, perdóname, gracias y te amo, lo que estamos haciendo es dándole permiso a la divinidad que vive dentro de nosotros, a ese ser superior que ustedes lo pueden llamar Dios, universo, madre tierra, la vida, Depende de sus creencias, depende de su religión, ustedes lo pueden llamar como ustedes quieran. Entonces, ese ser superior a nosotros, cuando nosotros decimos, lo siento, perdóname, gracias y te amo, le estamos dando permiso a esa divinidad para que la divinidad borre de nosotros esas memorias que nos limitan. Claro que sí. Entonces, dos preguntas. ¿De dónde sale esta, uh -huh. esta, esta, esta técnica, este estilo de vida? ¿De dónde viene? ¿Quién lo creó y por qué lo creó? ¿Y cuál es el impacto que esto puede tener en la vida mía a partir de este momento? ¿Cómo me impacta este tema de hacer Hoponopono todos los días? Mira, el Hoponopono es hawaiano, es un antiguo arte y técnica y práctica hawaiana. En sus principios y en los tiempos de antes, se practicaba dentro de la familia, de una, de una comunidad. Cuando surgía un conflicto o un problema dentro de la comunidad o de la familia, lo que hacían era que se reunían entre todos, hablaban del problema y hablando del problema lo soltaban para que el problema desapareciera. Con el tiempo hubo esta señora, eh, a ella le llaman una healer, una, una eh, curadora de almas, si se puede decir chamana, de esta una manera, chamana. una chamana, uh -huh. y ella lo, lo puso mucho más moderno, en el sentido de que no necesitaba que todo el mundo esté para poder limpiar, porque en el Hoponopono, cuando hablamos de memoria, hablamos de limpiar, esas memorias se limpian y se borran, son memorias que nos limitan. Entonces, ella lo minimizó así, lo puso así, que solo es, lo siento, perdóname, gracias y te amo, y que lo puedes hacer tú. Pero algo súper importante, Wellington, y es que estas palabras no se las decimos a nadie. Van dirigidas a nosotros, a nuestra divinidad, y me gustaría decirle el significado de cada una de estas palabras. Y cuando nosotros decimos, por ejemplo, cuando nosotros decimos lo siento, Estamos diciendo, lo siento, porque sabemos que hay una memoria dentro de nosotros que se manifestó y que está ahí. Sí, lo siento por eso. Perdóname por haber reaccionado o por reaccionar a esta memoria sabiendo que no me pertenece. Gracias. Cuando le estamos dando las gracias, estamos confiando que poco importa lo que sea que está sucediendo en nuestras vidas, nuestra divinidad tiene el control y es esa divinidad que lo va a soltar. Estamos enviando mensaje de gratitud, estamos enviando, enviando energía de gratitud, amor al universo. Y también cuando decimos te amo, estamos diciéndole a esos problemas, a esas memorias, que la amamos. Que a pesar de que son parte de nuestras vidas, que a pesar que nos limitan, la amamos porque dándole amor la convertimos en algo más positivo. Wow, y si tú, y mira, y el perdón a la larga, yo siempre lo menciono en mis entrenamientos, el perdón a la larga no es a la otra persona solo que tú vas a liberar, eres tú que te vas a liberar. Sí. Si, si nosotros supiéramos el, el me perdono, colocarle esa M en mayúscula, me perdono, el lo siento, el poder de lo siento, no es un sorry como tan simple, el poder de lo siento... Soltamos Mira, todos los lazos que nos amarran, todos. 
Wellington, eh, eh, algo importante dentro del Ho'oponopono es saber que sí estamos hablándole a la divinidad de que cuando decimos lo siento, perdóname, gracias y te amo, no es importante el orden. Podemos decir una sola de las cuatro y va a funcionar igual o las cuatro en, en, en conjunto. Eh, pero algo súper importante es que cuando lo hacemos, lo, debemos hacerlo sin apego, sin esperar resultado. Porque nosotros, quien espera el resultado es nuevamente esas memorias que nos limitan y a veces queremos un resultado y Dios... Y la divinidad tiene algo mucho más grande, pero nosotros estamos como que apegados a ese resultado tan chiquito, cuando podemos obtener mucho, mucho, mucho más. O sea que en este proceso de yo hacer esto como estilo de vida en, mi, en, en la vida mía, en lo que, los, lo que están viendo esta información, se tiene que dar el fluir, el tú saber que cada situación, que cada persona trae un mensaje y que mi único papel es ver ese mensaje, aceptarlo, lo elijo o lo suelto. Y entonces vivo desde la libertad, como dicen por ahí. Exactamente. Y es eso, soltar, aceptar, tomar. El, eh, eh, cuando empiezas a practicar o cuando piensas a vivir el estilo de vida del Ho'oponopono, estás tomando 100% responsabilidad de todo lo que sucede en tu vida. 100% responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que soy responsable de lo que me sucede, que lo atraigo con mis pensamientos. Y otra cosa que es increíble, maravillosa y que yo sé que a ustedes le van a gustar es que cuando nosotros hacemos el Ho'oponopono, lo hacemos para nosotros, no para nadie más. Y que si tú tienes un conflicto con una persona, si tú tienes un problema con alguien, si tú lo haces tú, adivina qué. Eso se borra en la otra persona y si tú ni siquiera tienes que tener contacto con esa persona. Se borra de todas partes, se borra de tus ancestros, se borra de tus padres, se borra de tus vidas anteriores. Cuando se borra en ti, desaparece del universo por completo. Y te cuento una escena. <risa> Fui al gimnasio la otra mañana que te la contaba y sí. encontré una máquina, que estaba, una máquina que estaba corriendo sola y yo, que estoy en propósito de, de lo que es común, cuidarlo, Apagué la máquina, pero una señora que estaba detrás me dijo muchas cosas que no funcionaban porque yo apagué esa máquina porque ella la dejó encendida. Yo le dije, mire, lo siento, tuve la oportunidad de decírselo al frente, ella no lo quiso escuchar porque su, su ser estaba manejando un, un mal manejo de las emociones en ese momento. Yo me fui a mi máquina, cerré mis ojos por un momento, hice el ejercicio de lo, de lo siento, me perdono, te amo y te suelto y, y creé un contexto. La satisfacción interna que sentí, y luego bajé y me la encontré, y la señora me sonrió y me pidió perdón. Yo dije, es wow. real, se borra cuando claro. yo empiezo a limpiar aquí adentro, eso se da. Se Ahora cuéntame cómo partes. lo vamos a practicar todos los días, porque yo estoy emocionado por retomar esto con fuerza. ¿Cómo yo lo empiezo a practicar? ¿Qué tú me sugieres? ¿Qué tú nos sugieres? Es súper sencillo, es, eh, tú puedes elegir la palabra que sea, va a llegar un momento donde inconscientemente vas a empezar a decirla con cualquier cosa que se te presente, siempre ver todo lo que te suceda, sea lo que sea, como una oportunidad para limpiar. Quiero, quiero, justamente anoche, yo tengo un video de lo que le voy a dejar, ustedes se van a ir con eso, hay un video en YouTube, Uh, que ahora mismo tiene como 87 mil views, el que eh, este está en español, el que está en francés también tiene casi 12 mil. Y hay una persona que me escribe anoche y me dice, Yasmina, vi tu video del vaso de agua, que es de, con lo que le voy a dejar a ustedes, y me dice, estoy pasando por esta y esta y esta y esta situación, ¿cómo debería yo usar el vaso de agua? ¿Qué debo hacer? Entonces ahí le expliqué lo de no expectativa, lo de que lo hiciera pero que soltara, y me dijo, ok, ella lo estaba haciendo porque quería encontrar un departamento. Y la cosa es que esta mañana me escribe, dice, ok, lo voy a hacer como tú me dices. Esta mañana me escribe, me dice, Yasmina, eh, estoy en shock. Eh, me, desperté, me, me acabo de despertar de un sueño porque tuve un sueño y fue como si lo hubiera vivido ayer. El sueño fue tal, bueno, me habló un poco de una, de, de que, la, que había tenido en su infancia, que había tenido abuso infantil y que en el sueño esa persona se le, mani le manifestó en el sueño, di, eh, eh, como si hubiera estado pasando ayer todo lo que ella vivió. Y que cuando ella despertó, despertó como con esta impresión de que había acabado de suceder. Y dice ella, Yasmina, pero yo no te cuento esto para que tú digas que mi sueño es, 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 um, es eh, doloroso. Lo que yo quiero que tú sepas es que cuando yo estaba escribiendo en el vaso de agua anoche, yo escribí sobre el apartamento, 
pero lo que yo tenía en mente fue lo que esa persona me hizo. Y ella soñó con eso. Pero ustedes saben para qué ella soñó con eso. Para soltarlo. Para poder dejarlo ir. Para poder liberarse de eso que ella tenía. Que la, que la, que la llevaba con ella desde chiquita. Y ella, ella sí me lo dijo. Yo esa perdona la perdono, lo libero y me libero yo. Wow. Mira o sea que, que desde, a partir de este... Mira, yo también lo sentí, me, me, me erizó mi piel. Eh, el, a partir de esta noche, señores, no te acuestes. Al acostarte, ábrete a hacer este ejercicio que te vamos a proponer ahora. ¿Cuánto tiempo toma más o menos el ejercicio? Dos minutos, más o menos. Dos minutos. Vamos a hacer la práctica para que la gente pueda hacerlo esta misma noche y empezar el ejercicio, arrancar esta semana con poder y disfrutarnos el resto de febrero con poder y disfrutarnos los meses que nos quedan con poder, tu cumpleaños, tu relación y mañana todo va a ser un regalo. Cuéntanos cómo lo vamos a hacer. Vivir en felicidad infinita, eso es lo que yo digo, ese es mi eslogan. Nosotros podemos a través, cuando practicamos el Hoponopono, cuando lo ponemos en práctica, cuando lo vivimos, hay muchas cosas que aprender sobre esto. Yo hoy le estoy hablando simplemente de lo básico, pero eso básico de que yo, lo que yo le estoy trayendo hoy es súper poderoso. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. O simplemente lo siento, perdóname por esos pensamientos erróneos que están dentro de mí, que son los causantes de mi situación actual. ¿Qué necesitamos para este ejercicio? Es algo que lo vamos a poner en práctica, nuevamente sin expectativa, y lo vamos a hacer sobre un periodo de tiempo indefinido. Yo llevo siete años haciéndolo, yo creo que voy a seguir haciendo esto para el resto de mi vida. Y lo que vamos a hacer es que vamos a procurarnos un vaso de vidrio. Es importantísimo que el vaso sea de vidrio, no importa el color. No necesita ser un vaso transparente, puede ser de cualquier color. Pero el vaso tiene que ser de vidrio y lo vamos a llenar al tres cuartos. Miren, esto es más o menos para que ustedes tengan una idea. Al tres cuartos, puede ser el tamaño de vaso que sea, no importa el tamaño. Lo vamos a llenar al tres cuartos. Y este vaso lo vamos a colocar en cualquier lugar de la casa. Déjense ustedes, miren, ustedes dicen lo siento, perdóname, gracias y te amo tres veces y se dejan guiar para que ese vaso ustedes lo pongan donde la divinidad le inspire que ustedes lo pongan. ¿Y por qué funciona? ¿Qué es lo que hace este vaso de agua? Es que ese vaso de agua, cuando nosotros no estamos conscientes o cuando no tenemos, no podemos estar repitiendo las frases o las palabras 24 horas al día porque tenemos que trabajar, tenemos que dormir, tenemos cosas que hacer. Entonces no podemos estar repitiéndola. El vaso de agua va a ser exactamente lo mismo. Va a ir a borrar esas memorias limitantes, esos programas que nosotros tenemos dentro de nuestro subconsciente para nosotros poder vivir una vida mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando empecemos a usar el Hoponopono, van a surgir cosas. Ahí las personas me dicen, Yasmina, pero es que eh, desde que yo estoy haciendo Hoponopono me enfermé, me da mareo, me discutí con este, me discutí con aquel. Y yo digo, perfecto, bravo, está funcionando. Porque son memorias que están surgiendo para que la limpies, para que puedas limpiarla. Y cuando nosotros ponemos el vaso de agua donde sea que lo ponemos, lo dejamos en algún lugar, es súper importante de limpiar, de, es decir, de botar esa agua dos veces al día. Cambiamos el agua en la mañana y en la noche. Cambiamos el agua en la mañana y en la noche, pero si en el transcurso del día te sucede algo, una mala noticia, una factura que no esperaba, algo sucede, puede ir a cambiar el agua. Puede ir a cambiarla y esto lo que va a hacer es que esa... esa esa energía, esas memorias van a ser borradas mismo si tú no estás presente. Otra cosa que puede ser, es opcional, no es obligatorio, ya el vaso de agua de por sí va a funcionar, pero también lo que puedes hacer, si hay algo que te preocupa, si hay alguna situación en la cual tú quieres limpiar sobre ella y dejar que la divinidad sea quien te envíe la inspiración para que esto pueda cambiar, puedes escribir en un papel, lo que te preocupa, digamos el desempleo de mi hijo, eh, el problema de alcohol de mi esposo, tú escribes la situación que te preocupa, lo pones en un papel, puedes poner varias situaciones en un papel, lo pone debajo del vaso de agua y ahí lo deja, la gente me dice, Yasmina, pero ¿cuándo tengo que cambiar el papel? Hasta que tú creas que, tiene, que ya no necesita borrar sobre ello. 
Perfecto, o sea que está bastante claro, si lo entendiste, dame un dedito así, lo que están, si lo entendiste, si tiene alguna pregunta, y es importante empezar a hacerlo esto, pregunta para ir cerrando, ¿es una sola práctica o es un estilo de vida? Y si es un estilo de vida, ¿cómo yo lo integro a mi vida permanentemente? Es un estilo de vida, yo como te dije, lo empecé como una práctica, hoy en día lo llevo como un estilo de vida, porque en, todos, en todo lugar, en todas partes, la gente que me conoce va a decir, Yasmina, pero ven acá, tú no tienes problema, tú siempre estás de buen humor, tú siempre estás feliz. Y yo digo, no, lo que pasa es que yo estoy contenta de que los problemas lleguen porque lo puedo limpiar. Entonces ya para mí es un estilo de vida. ¿Cómo tú lo puedes llevar hasta un estilo de vida? No es simplemente diciendo las cuatro palabras, sí va a funcionar. Que crea, que no crea, va a funcionar de una manera u otra. Pero ¿cómo lo puedes llevar mucho más allá? Es igual llevando el estilo de vida amando a las personas que te rodean, agradeciendo a las personas que llegan a tu vida, como tú, por ejemplo, esa persona que te habló mal y que te dijo de todo porque le apagaste la, la música, la, la, la máquina, perdón, tú le enviaste, ¿qué? Amor, gratitud, porque eso apareció en tu vida y ella de por sí sola vino a ti a pedir disculpa. Tranquilamente. El, oye, el vaso de agua lo puedes poner en la oficina, en la casa, donde sea, eh, lo siento, perdóname, gracias y te amo, Puede decir solamente gracias, 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 lo siento, te amo. Cualquier sea, no hay, no hay una manera específica de decirle simplemente hacerlo. Ponlo en práctica. Si te enoja con el marido antes de ir a acostarte hoy, le dice, mientras están discutiendo, tú en tu cabeza le dices, lo siento, perdóname, gracias, o te amo, te amo, te amo, te amo, y vas a ver cómo se va a bajar. O cómo la, la situación se transforma. Claro que sí. Háblame de Yasmina, ¿cómo la consigue? Le digo que Yasmina es una coach internacional, <risa> trabaja de manera individual y apoya a mujeres y hombres en el mundo entero. Tiene entrenamiento que muy pronto vamos a tener uno acá en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y otro vamos a hacerlo junto en Canadá. Eh, cuéntanos cómo la gente te puede contactar para que la gente pueda seguir tus videos en YouTube, en todas las redes, pueda también conectar contigo para que tú puedas apoyarle directamente en un proceso mucho más eh, personalizado. Cuéntanos. Pues mira, hay varias maneras de conseguirme, yo soy, yo estoy en todas las redes sociales, estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, me puede encontrar como Yasmina Capellán, así es mi página, en Facebook es Yasmina Capellán, también pueden entrar a mi página yasminacapellán.com y en yasminacapellán.com está en francés, pero si van al menú, también lo pueden poner, le, le pueden tener en español y cuando ustedes se, cuando ustedes se registran para recibir informaciones eh, que yo envío así de vez en cuando, meditaciones y esas cosas, ustedes reciben un ebook que yo escribí que está disponible en Amazon, pero ustedes lo van a recibir gratis. Este ebook este e se llama Conversación con Maisha, Maisha en el idioma africano quiere decir la vida, entonces este libro se llama Conversación con Maisha y el poder del yo soy. Ese libro lo reciben completamente gratis, está en francés, español y inglés. La mejor manera de comunicarse conmigo es a través de Instagram, Yasmina Capellán, Facebook, también Yasmina Capellán. Si es que pueden ir a darle like a mi página y seguirme en las redes sociales. Subo varios videos, hago, hago limpieza de Hoponopono muy seguido en un grupo que tengo que se llama eh, Vivir la Felicidad Infinita con Hoponopono. Este también, si ustedes me mandan un mensaje, yo lo puedo agregar al grupo y ahí hacemos sesiones todas las semanas de limpieza de memorias limitantes. Perfecto, muchas gracias por esta información. Estoy feliz, estoy contento de conectar contigo y yo sé que cuando nos ponemos en esa frecuencia van a seguir apareciendo seres de luz como tú y como otras tantas personas gracias. que hoy se conectaron. A ti que te, conect te conectaste también la noche de hoy y estuviste presente, a Linet de Desiare que nos apoyó dando respuesta, ya colocó tu página y toda tu información también. De verdad que vamos a crear una avalancha de luz, de amor para que nuestro mundo empiece a cambiar de dentro hacia afuera, desde de nuestro corazón, desde nuestra habitación, desde nuestra casa, desde nuestra localidad y desde el mundo entero. Así que nos vemos en la próxima. Así es. Contacten a Yasmina y vamos a darle con todo. Muchas gracias. Besos y yo lo voy a dejar con algo y es lo que yo siempre te, con lo que termino mis videos y es que yo a ustedes le voy a entregar mi paz. No la paz del mundo, no la paz de nadie. Yo le entrego a ustedes de corazón mi paz y solamente mi paz, esa paz que yo llevo por dentro. Los amo. Gracias. Chao, hasta la Lo próxima. Lo recibo, bye bye, cuídate. <ríe> bye. bye.